Dear students, in this topic we shall discuss the cardiac receptors. The mechanoreceptive and chemoreceptive afferent nerve endings innervate atria and ventricles of the heart. They collect information about the state of the heart and their signals are transmitted through the spinal cord to the cardiovascular center in the medulla which controls heart rate. Stimulation of some cardiac receptors also causes release of hormones. These hormones are released either directly from the atria or from other endocrine tissues. These hormones regulate the heart rate and blood pressure. First we shall discuss the receptors present in the walls of atria, that is atrial receptors. The atrial walls have mechanoreceptive afferent fibers which include the myelinated A type afferent fibers, myelinated B type afferent fibers, unmyelinated C type afferent fibers and stretch sensitive secretory cells. The myelinated A type afferent fibers respond to changes in heart rate. Myelinated B type afferent fibers respond to increase in the rate of filling and volume of atria. In response, the central cardiovascular centers generate two effects that is increased heart rate and increase in urine excretion that is diuresis chuke jab atria ki filling zyada ho rahi hai aur volume bad raha hai to it means ke volume of blood increase kar chuka hai isliye urine production mein izafa karke is volume ko kam kiya jana zaruri hota hai ye jo diuresis hai that is mediated by a decrease in the uh, antidiuretic hormone level in the blood, which can be given urine production. Zyada ho jati. The unmyelinated C type afferent fibers innervate the junction of veins and atria. Their stimulation affects both heart rate and blood pressure. Jab heart rate low hota hai, to इस रीजन की डिस्टेंशन की वजह से जो इफेक्ट पैदा होता है दैट इज इंक्रीज इन हार्ट रेट लेकिन जब हार्ट रेट हाई होता है तो इनकी स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में कमी आती है इस तरह से सी टाइप अनमालिनेटेड फाइबर्स दोनों तरह का इफेक्ट रखते हैं दी स्ट्रेच सेंसिटिव सिक्रेटरी सेल्स इन दी एट्रियल वॉल प्रोड्यूस atrial natriuretic peptide hormone this hormone causes an increase in urine production and sodium excretion which effectively reduces blood volume and blood pressure dear students now we shall discuss the mode of action of atrial natriuretic peptide hormone it acts in two ways by inhibiting the release of antidiuretic hormone and by diminishing the renin angiotensin aldosterone system of the kidney ye jo system hai it is involved in sodium ion reabsorption and increase in the volume of the blood jab isko inhibit kiya jayega to as a result blood यूरिन के वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है इस तरह से एट्रियल नेटिक हार्मोन यूरिन के वॉल्यूम में इजाफा करवाता है स्टूडेंट्स नाउ वी शैल डिस्कस दी वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स वेंट्रिकल हैज बोथ माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड सेंसरी एफरेंट नर्व फाइबर एंडिंग्स विच आर स्टिमुलेटेड वेन blood flow to the coronary arteries is interrupted jab interruption 
का लेवल लो होता है तो इनकी स्टिमुलेशन लेवल लो होता है और उसका जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड डिक्रीज वेगल आउटफ्लो टू दी हार्ट और इसका इफेक्ट क्या होगा कि कार्डिय कॉन्ट्रेक्टिलिटी दैट इज कार्डिक आउटपुट विल इंक्रीज एंड ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज हाउएवर वेन दी वेंटिकुलर रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड एट हायर लेवल then these fibers help in the perception of pain in the heart ye jo condition hai ye us waqt produce hoti hai when a person is suffering from heart attack 